வணக்கம் வெல்கம் பேக் தன்னம்பிக்கையும் கணிதமும் இந்த வீடியோவில் இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய டவுட்ஸ் அண்டு ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் வாங்க கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர்த்து சம் கொஸ்டின் ரொம்ப பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது அதனால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சாரை வந்து சும்மா சொல்லிடுறேன் ஸ்டேட் வெதர் கிவன் ரிலேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் கொடுத்துருக்க ரிலேஷன்ஸ்லாம் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க அப்படி ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் சப்போஸ் அது ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னா அது ஏன் ஃபங்க்ஷன் இல்லை அதையும் சொல்லுங்கள் இதை தான் என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா கொஸ்டினில் அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க சார் ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன் எழுதுகிறேன் செட் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி கமா சி த ரிலேஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு ஏ கமா சி பி கமா சி சி கமா பி எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு ஏ அப்படின்னா சார் என்ன செய்யறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆரோ டயக்ராம் இந்த ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி வே என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரோ டயக்ராம் தான் அதில் தான் பார்த்தோன்னே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சார் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படி என்ன ஆரோ டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு சார் போடுறேன் அவங்க கொடுத்துருக்குற ரிலேஷனை வச்சு அப்படின்னா எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு ஏ தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ டொமைனும் ஏ தான் கோ டொமைனும் ஏ தான் அப்படி என்ன டொமைன் ஏ கமா பி கமா சி ஏ கமா பி கமா சி அப்படி என்ன இதனுடைய என்னென்ன ரிலேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஏக்கு சி ரிலேஷன் பிக்கு சி ரிலேஷன் சிக்கு பி ரிலேஷன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எடுத்தோன்னே உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்பேன் இது ஃபங்க்ஷனாக இல்லையாப்பா பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இட்ஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒன்று பிக்கு வந்து இமேஜாக இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் ஃபங்க்ஷன் சேன்ஸ் எவ்ரி எலமெண்ட் இன் டொமைன் ஹேஸ் யூனிக் இமேஜ் டு கோ கோ டொமைன் அப்படி என்ன டொமைனில் இருக்கிற எல்லாமே ஏதோ ஒன்று வந்து கோ டொமைனில் போய் என்னவாக இருக்குது இமேஜாக இருக்குது அப்படின்னா இது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் அடுத்த கேள்வி வரும் சார் சரி ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டீங்களா சார் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே சார் சொல்கிறேன் எஃப் இஸ் நாட் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இது ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாதா ஏன் ஏ அண்டு பிக்கு என்னது இமேஜாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சி வந்து இமேஜாக இருக்குது ஸோ ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கணும் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுதுக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்குது அப்புறம் என்ன ஏ கமா பி இமேஜஸ் ஆஃப் சி ஏக்கும் பிக்கும் இமேஜ் என்னது சி வந்து இருக்குது அதனால் இது ஒன் டு ஒன் கிடையாது அப்புறம் தேர்ட் ஒன் இது ஆன் டு ஃபங்க்ஷனா இது ஆன் டு ஃபங்க்ஷனும் கிடையாது எஃப் இஸ் நாட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் ஏன் சார் இது ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஏன் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாதுன்னா கோ டொமைனில் ஒரு இதுக்கு ப்ரீ இமேஜே இல்லை கோ டொமைனில் ஏ இஸ் நாட் ப்ரீ இமேஜ் கோ டொமைனில் ஏக்கு என்னது இல்லை ப்ரீ இமேஜ் இல்லை அதனால் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் கிடையாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஆன் டு ஃபங்க்ஷன்னா என்ன கோ டொமைனில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒரு ப்ரீ இமேஜ் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது சரி ரைட்டு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் வந்து முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் ரோம் லெட்டர் ச சேம் ப்ராப்ளம் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசெட் செட் எக்ஸுக்கு ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் அதே மாதிரியே சார் ஆரோ டயக்ராம் போடுறேன் X X the elements X Y Z X Y Z so relations X comma Y X comma Z Z comma X first edhane modal kelvi varum idu function ah illaya kattaya idu function kedaiyad ya டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் யூனிக்காக ஒரு இமேஜ் எங்கே இருக்கணும் கோ டொமைனில் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அது ஃபங்க்ஷனே கிடையாது தேர் ஃபோர் எஃப் இஸ் நாட் எ ஃபங்க்ஷன் இது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் ஹேஸ் 
நாட் ஏ இமேஜ் ஒய்க்கு என்னது இல்லை ஒரு இமேஜ் கூட இல்லை அதனால் இது என்னது கிடையாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபங்க்ஷனே கிடையாது ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் Now, exercise 1.3, fifth sum. Let A equal to 1, 2, 3, 4. B equal to A, B, C, D. Functions F from A to B. If you have a relation, that's why you have a set. What is the relation? If you have a relation, we will form it. So, now we will form it. If you have a relation, how do you form it? You will have a condition for the condition. You will have a condition for the condition. ஃபஸ்ட் ஒன் என்னது கேட்டிங்கன்னா நெய்தர் ஒன் ஒன் அண்டு ஆன் டூ ஒன் ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது ஆன் டூவும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷனை நீங்கள் எழுதுங்க ஃபோர்த் ஒன் ஒன் ஒன்றும் இருக்கணும் ஆன் டூவும் இருக்கணும் அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஸை எழுதுங்க செகண்ட் ஒன் நாட் ஒன் 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 இருக்கக்கூடாது ஆனால் என்னது இருக்கணுமா ஆன் டூ இருக்கணுமா லாஸ்ட் ஒன் 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 இருக்கணும் ஆன் டூ இருக்கக்கூடாதான் இப்படியெல்லாம் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி நம்ம எது எதுக்கெல்லாம் ரிலேஷன்ஸ் எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறோம் அப்புறம் சார் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே போடுறேன் எப்போவுமே என்னென்னு சொல்லிட்டேன்னு கேட்டால் ஆரோ டயக்ராம் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அப்புறம் சார் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா ஆரோ டயக்ராம் போடுறோம் இது ஏ இது பி இது டொமைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது கோ டொமைன் ஏ பி சி டி சார் இதுக்கு ரிலேஷன் எப்படி சார் எழுதணும் எப்படி வேணாலும் ரிலேஷன் எழுதுங்க சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஈஸியான மெத்தடில் சார் சொல்லுவேன் இந்த ரிலேஷன் தான் எழுதணும் கிடையாது இது வேறு ரிலேஷனை எழுதி கூட நீங்கள் ஒன் ஒன்று இல்லாமல் ஆன் டூ இல்லாமல் யாரெல்லாம் சொல்ல முடியும்னு கேட்டால் உங்களால் சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ சார் சொல்கிறது ஃபஸ்ட் எடுத்தோனே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்டிங்கன்னா இது கட்டாயம் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கறதுனால நீங்கள் எழுதக்கூடிய ரிலேஷன்ஸ் கட்டாயம் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அப்புறம் என்ன ஒன்று வந்து பிக்கு போது டூ வந்து சிக்கு போது த்ரீ வந்து டிக்கு போது ஃபோர் வந்து டிக்கு போது அப்புறம் நம்ம ஒன்னே முதல்ல செக் பண்ணுறது இது என்ன ஃபங்க்ஷன் பார்க்கும் ஒன் ஒன் இருக்கா ஒன் ஒன் கிடையாது த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் எது இமேஜாக இருக்குன்னு கேட்டால் டி இமேஜாக இருக்கிறதுனால இது ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஏ வந்து ஃபுல் ஆகலை அதனால் இது ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனும் கிடையாது த ஃபோர் த ரிலேஷன் 1, comma B, 2, comma C, 3, comma D, 4, comma D. எக்காரணத்தை கொண்டு என்ன ஃபங்க்ஷனாக இருக்காதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஒன்றாகவும் இருக்காது ஆன் டூவாகவும் இருக்காது த ஃபோர் எஃப்இ ஈக்குவல் டு சார் ஒரு ரிலேஷன் எழுதுகிறேன் ஒன் கமா டூ சாரி ஒன் கமா பி டூ கமா சி த்ரீ கமா டி ஃபோர் கமா டி இந்த ரிலேஷன் என்னவாக இருக்காது ஒன் ஒன்றாகவும் இருக்காது ஆன் டூவாகவும் இருக்காது அடுத்து ஒன் ஒன்று இருக்கணும் ஆன் டூவும் இருக்கணும் அப்புறம் என்ன அதே மாதிரி எழுதுவார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏபிசிடி ஒன் ஒன்று இருக்கணும் ஆன் டூவும் இருக்கணும் கரெக்டாக ஒன்றுக்கு ஒன்று மேப்பிங் பண்ணிடுவோம் முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா நாலுக்கு நாலு இருந்துச்சுனா தான் நம்மளால் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனே டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்புறம் என்ன கரெக்டாக பார்த்தோன்னா நாலுக்கு நாலு மேப்பிங் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து டோ கோடமைனில் எல்லாமே ஃபில்லாக இருக்கா எல்லாமே ஃபில்லாக இருக்குது அப்போனா இது ஒன் ஒன்றும் இருக்குது ஆன் டூவும் இருக்குது அப்புறம் என்ன எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா ஏ டூ கமா பி த்ரீ கமா சி ஃபோர் கமா டி சார் ஒன் ஒன் அண்டு ஆன் டூ நாட் ஒன் ஒன் பட் ஆன் டூ ஒன் ஒன்று இருக்கக்கூடாதான் ஒன் ஒன் இருக்கக்கூடாதுன்னா ஒன் தான் போட்டேனே ஒன் ஒன்றுன்னு போட்டாலே கட்டாயம் கோடமையில் எல்லாமே ஃபில் ஆகிரும் அப்புறம் அதை என்னன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு கேட்டால் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் சொல்லவே முடியாது ஸோ என்ன ஒன் ஒன் இருக்கக்கூடாதுதான் ஆன் டூ இருக்கணுமா அப்படின்னா பாசிபிளான்னு கேட்டிங்கன்னா பாசிபிளே கிடையாது ஸோ சேம் ஒன் ஒன் இருக்கணும் பட் ஆன் டூ இருக்கக்கூடாதான் இதுவும் பாசிபிளான்னு கேட்டிங்கன்னா பாசிபிளே கிடையாது இந்த ரெண்டுக்கும் யாரால் ரிலேஷன் எழுத முடியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு செட்டையும் வச்சுக்கிட்டு யாரால் ரிலேஷன் எழுத முடியாது நம்மளால் எழுத முடியாது த ஃபோர் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் That's all. Very easy problem. Okay, wow. refer to it. Next. Now, X is 1.3, 9th sum. Show that the relation XY equal to minus 2. 
x y equal to minus 2 ங்கற ஒரு இதுக்கு ரிலேஷன் எழுத போறோம் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் அது ரிலேஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா ஃபங்க்ஷன் அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஃபார் எ சூட்டபிள் டொமைன் ஏதாவது ஒரு சூட்டபிள் டொமைன் யார் சொல்லணும் நம்ம சொல்லணும் find the domain and range of the function அதுக்கு டொமைனையும் கண்டுபிடிங்க ரேஞ்சையும் கண்டுபிடிங்க அப்புறம் x y equal to minus 2 னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணி இப்போ போய் பார்க்கறது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் x y equal to minus 2 னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை சார் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னு கேட்டீங்கன்னா x y equal to -2 y equal to minus 2 by x அதான் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்ன x belongs to a y belongs to b x க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ண சப்ஸ்டூட் பண்ண y கிடைச்சிட்டே வரும் x is the independent variable y is the dependent variable y is dependent on x அப்போ அந்த x க்கு என்ன வேல்யூலாம் சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோமோ அது டொமைன் y க்கு என்ன அதெல்லாம் ஆன்சரா கிடைக்குமோ அது ரேஞ்ச் ஐ திங்க் இது கிளியர் ஆயிருக்கும் சரி ரைட் ஓகே அப்போ x க்கு என்னென்ன வேல்யூலாம் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் இந்த இடத்துல நான் ஜீரோ போட்டேன்னா இது என்னவா மாறிடும்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஃபினிட்டியாக மாறிடும் சார் அது என்ன சார் எந்த வேல்யூலாம் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இன்ஃபினிட்டி வரக்கூடாது நாட் டிஃபைன்டு என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது ஒரு ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை எக்ஸுக்கு நான் எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ மட்டும் போட முடியாது மற்ற எந்த நம்பர் வேணாலும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒய்யோட வேல்யூ கட்டாயம் என்னவாக இருக்குன்னு கேட்டால் ரியல் வேல்யூவாக இருக்கும் சரி ரைட்டு அப்படினா அது எப்படி சார் எழுதலாம் த டொமைன் இன் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் அண்டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்புறம் என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா மை ஜீரோலேருந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்கே டாக்டர் போனோம்னா ஜீரோ போடக்கூடாது ஜீரோக்கு அடுத்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எந்த நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இந்த லிமிட்டுக்கு இல்லை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பரும் போடலாம் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பரும் போடலாம் எது போடக்கூடாதுன்னா ஜீரோவும் இன்ஃபினிட்டியும் போடக்கூடாது அதை இன்னொரு மாதிரியும் சொல்லலாம் எப்படி த டொமைன் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஆர் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிம்பிளாக இருக்காது சார் இதை எழுதவா இதை எழுதவா இதை எழுதவா ஏதாவது ஒன்று எழுதுனா போதும் சார் சும்மா நிறைய சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஆர் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸுங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பராக இருக்கணும்ப்பா ஆனால் எது மட்டும் போட்டுறாதீங்க ஜீரோ மட்டும் போட்டுறாதீங்க அதை தான் இது சொல்லுது இது ரியல் நம்பர் மைனஸ் த செட் ஆஃப் ஜீரோ அப்படி என்ன ரியல் நம்பரில் இருக்கக்கூடிய எந்த நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கோ எது மட்டும் போடாதீங்கன்னு அர்த்தம் மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோவை தவிர்த்து எந்த நம்பர்னாலும் போட்டுக்கோங்கன்னு அர்த்தம் தட் ஃபார் த ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் ஆன்சர் என்னவா கிடைக்கும் இதுக்கு கட்டாயம் ஒரு ரியல் நம்பர் தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் சரி எது ஆன்சராக கிடைக்காது ஜீரோ மட்டும் ஆன்சராக என்ன செய்யாதுன்னா வரவே வராது அப்படி என்ன ஆர் மைனஸ் ஜீரோ தட்ஸ் ஆல் வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு Now, exercise 1.3, question number 13. The weight of the muscles of a man is a function. One person has a body weight that is defined by a function. Of his body weight, x. And it can be expressed. That is the weight of x. Weight of x. That is the function of the weight of x. That is the function of the weight of x. That is the w of x. ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க டிட்டர்மைன் த டொமைன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு டொமைன் என்னவா இருக்கும் அப்படி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சும்மா ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணோடனே ரியல் நம்பர் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிடக்கூடாது அவங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தாங்க கண்டிஷனை வச்சு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒருத்தருடைய வெயிட்டு கட்டாயம் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் எதில் இருக்காதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நெகட்டிவில் இருக்காது ஒரு பிறந்த குழந்தைய வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மினிமம் த்ரீ கேஜி மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் அப்புறம் ஒரு த்ரீ கேஜியில் தான் குழந்தைய பிறக்கும் ஒரு கிலோவுக்கும் கீழேயும் குழந்த பிறக்காது அப்படிங்கிறத என்னென்னு கேட்டால் வெயிட் வந்து கட்டாக எதில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவில் இருக்கும் கிளியர்லி த டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபார் ஆல் ரியல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதனுடைய எல்லா ரியல் வேல்யூஸும் கட்டாயம் எப்படி தான் இருக்கும் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோனால் என்ன அர்த்தம் 
பாசிட்டிவ் நம்பராக தான் இருக்கும் சரி ரைட் அது எந்த நம்பராக இருக்கலாம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ரியல் நம்பராக இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்புறம் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எந்த நம்பர் வேணாலும் இருக்கும் ஆனால் என்னவாக இருக்கும் பாசிட்டிவ் நம்பராக தான் இருக்கும் அதனால தான் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஜீரோவும் வராது இன்ஃபினிட்டி வராது இந்த லிமிட்டோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டினா ஜீரோக்கு அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப் டூ எது வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் சார் ரியல் நம்பர் பாசிட்டிவ் சார் இதை எழுது இல்லைன்னா இதை எழுது எது வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இல்லை எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எது வேணாலும் எழுதலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் Now, exercise 1.3, question number 14. The distance of a object falling is a function at of time t. One object is the same as the key level. That is the same as the time t. What is the same as the time t? What is the same as the time t? What is the same as the time t? The same as the s of t equal to minus 16 t squared. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி தூக்கி போடுறோம் அது வந்து மேலே இருந்து கீழே வந்து விழுறத வந்து எதை டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா டைம் டீல என்ன செய்கிறாங்கன்னா டிஃபைன் பண்ணுறாங்க கிராஃப் த ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு ஒரு கிராஃப் போடுங்க டிட்டர்மைன் ஐ இஃப் எயிட் இஸ் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இது வந்து ஒரு ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக செக் பண்ணுங்க உடனே நம்ம ஒன்றே செக் பண்ணி பார்க்கோம் த எஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டி ஸ்கொயர் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு டைம் டீல டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க உடனே டைம் டீனா ஸ்டார்ட் பண்ண உடனேயே டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோ அது எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் போயிருக்கே போகாது அங்கனக்குள்ளே தான் இருந்திருக்கோம் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் மினிட்னு வச்சுக்கோங்க எஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அதுவும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் இதில் வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டே வர டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு பார்க்கோம் டி ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டு பார்க்கோம் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் போட்டு பார்க்கோம் டி ஈக்குவல் டு டூ போட்டு பார்க்கோம் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ போட்டு பார்க்கோம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தேர் ஃபோர் அதனுடைய கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அப்படி தான் இருக்கும் சார் நான் ரஃபாக போட்டிருக்கேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்று டூவு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ நாலு வேலையும் அதாவது இதுதான் நம்மளுக்கு எல்லாமே எக்ஸ் குவானேட்டு கிடைக்கிறது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் குவானேட்டு அதனால தான் ஒய் குவானேட்டில் என்னது மட்டும் போட்டிருக்கேன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மட்டும் அப்புறம் என்ன மைனஸ் ஒன் காமா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த பிளேஸில் வரும் ஒன் காமா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த பிளேஸில் வரும் மைனஸ் டூ காமா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ காமா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்புறம் என்ன ரஃபாக ஒரு கிராஃப் நமக்கு என்னது ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு பேரபிள் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகும் சார் ரைட் இது ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக சார்னு கேட்காங்க உடனே ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா என்ன டொமைனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற ஒவ்வொன்றுக்கும் கோ டொமைனில் யூனிக் இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை என்னன்னு சொல்லி சொல்லலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒரே ஒரு இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு இவனை சொல்லலாம் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் இதில் நம்ம பார்க்கோம் ஒன் போட்டாலும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் கிடைக்கி மைனஸ் ஒன் போட்டாலும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் கிடைக்கும் அப்புறம் என்ன நாம் ஆரோ டயக்ராம் போட்டோம்னா ஒன் போடுற நேரமும் மைனஸ் ஒன் போடுற நேரமும் இங்கேனக்குள்ள மேப்பிங் பண்ணுறது மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் அப்புறம் ரெண்டு இதுக்கு போய் ஒரு இது மேப்பிங் ஆகும் அப்போ நம்ம என்னது கிடையாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது தட் ஃபார் எஸ் ஆஃப் டி இஸ் நாட் ஏ ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் தட்ஸ் ஆல் ஐ திங்க் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸசைஸ் நினைக்கிறேன் நல்லா ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ரெக்